，小男孩一个人在外租了一套房子，他每天独自煮饭，自己看报纸学习读写，自己擦拭房间，还去学校。他是小太郎，今年才五岁，但是他的独立能力比同龄人要强出很多。新来的他很注重和邻居建立好关系，他给每个人都送了一盒纸巾。当兽也得知小太郎一个人住的时候，他完全傻眼了。回到屋里，小太郎开始检查房间的设施，但他就是找不到洗澡间。他于是又去找兽爷。食べ食べすまん。どうした？困った。お風呂が見当たらん。兽也不耐烦地说：“这里的公寓没有浴室，要洗澡只能去公共澡堂。”片付けない。来了个烦人的家伙。虽然兽爷嘴上嫌弃地说，但他看到有关男童失踪的新闻时，他又担心小太郎会出什么意外，然后他也去了澡堂。我和小太郎一起洗了个浴缸，而且当他看到小太郎的眼神，手误把洗发水弄进去了，他还会主动过来给他洗头。好久没人这么照顾我了。兽爷问小太郎：“你爸妈呢？”小太郎小声说：“他们都没了。”少爷从小就没有父母的陪伴，对他来说，好像有了一种互相理解的感觉。回到家，他们碰到了隔壁的小姐姐，谢谢你给的纸巾，中午送来的。我是每月小太郎，每月也在观看少爷，以为他是小太郎的爸爸呢，现场很尴尬。第二天，小太郎带上围裙，我自己在家做饭，有饭有菜，还有汤，太厉害了，自理能力不是盖的。不久之后。兽也听到了小太郎出门的声音，他忍不住又跟了过去。为什么一直跟着我呢？自己都不知道。很快，他们回到了公寓。他们发现每月的鞋子扔在地上了，房门还开着。跑进去后，发现每月躺在地上一动不动。正当兽也准备报警时，他突然有所动作。我睡着了，但敏锐的小太郎发现了问题。他一言不发就冲出去了，飞快地跑，嘴里还在嘟囔着，要马上给他敷个冷敷。虽然小太郎意外摔了一跤，但他没有流泪，而是勇敢地站起来继续跑步。然后他递给美月一瓶冰凉的饮料。美月问：“为什么要给他这东西？可以直接在上面卷起毛巾瀑布吗？”哭完后要敷个冷敷眼睛。美月原本想抵赖自己哭过，但看着小太郎坚定的目光，他又改口说：“可能是昨晚酒醉后哭的，自己也记不清了，无所谓。你哭了，我也不会看不起你。”没错。他只有五岁，但却治愈了每月心灵上的伤痛，这也让兽也对他失望不已。他不再觉得小太郎是个麻烦，他也很好奇是怎么知道每月哭过的。我经常见大人哭泣，可能他就是比同龄人多些经历而已。晚上，小太郎去了兽野家看动画片，他买的电视明天才能送到。兽也没理解他为啥那么奇怪，痴迷于《殿下大人》这部动漫。小太郎没多解释。反而觉得他的房间里乱七八糟的，兽也和美月也很好奇，不知道他的父母去哪了。这个动漫正是他和母亲之间唯一的情感纽带。第二天早上，小太郎听到闹钟，立刻起床。受小太郎的影响，兽爷也发生了改变，整理一下房间里的垃圾。今天，小太郎正在门口清理鸟屎，可惜他没想到，鸽子又给他带来了一个惊喜。鸽子，你准备好了吗？最后，小太郎被彻底击败。但是他没有哭，只是受了点小伤，然后他蹦蹦跳跳的去拿药箱给自己处理伤口，他还拿着兽野面前炫耀自己的作品，说自己是创可贴贴在消毒后的。我知道会很疼，但还是消毒了，果然很疼。怎么了？你是不是希望得到夸奖？然后他意识到兽野的腰也受伤了，他仔细的帮忙涂上药膏，作为回报来换取。兽野就在创可贴上了，画一幅他最爱的动漫角色。你好。挺厉害的嘛，这是他第一次看到小太郎笑了。突然，邻居大叔生气的跑过来找小太郎，他拿出一个小太郎最爱的玩偶给他。小太郎问他为什么这么做，其实我是打算给我儿子买的，可是他好像对我不感兴趣，说不想见我。小太郎立刻就把公仔放下来了，他觉得大叔只是误会了他，充当他儿子的替身。他甚至觉得兽也对他也是假意的。第二天，小太郎准备出门了。他告诫兽爷，别再跟着他了。我也不是，特别喜欢你，想跟着你去，所以你可以不用跟着了。然后
，小太郎自己去了幼儿园。你父母在哪儿？为什么我不能自己来幼儿园呢？能不能赶快给我那个徽章呢？然而小太郎却不能自己带徽章，但他还是装作无所谓的样子。另一边，脾气火爆的大叔正在盘问兽爷：“小太郎去哪了？因为他昨天伤了小太郎的心，所以今天来道歉。”这时，每月也拿着零食找小太郎，然而大家都不知道他去了哪里。等兽也看到附近的孩子，他才意识到自己头上戴着帽子。小太郎此刻独自坐在幼儿园里，因为没有人来接他放学。另一边，脾气不好的大叔在责怪兽也，怎样让小太郎自己上学呢？爷爷意识到了自己的错误，他立刻骑马飞奔去幼儿园找到小太郎。我对你不是假意，我为了画那些时候，真的花了很多心思。你当时笑的是假的吗？真的，这时候火爆的大叔也赶到了，他向小太郎道了歉。我的徽章没带好，能有人帮我重新带带吗？小太郎和邻居们重新和好了。这天，快没办法了的兽爷准备给出版社提交稿件。小太郎害怕再次被骂，所以坐在他旁边。很可能发生，主编依然觉得兽爷的漫画一点创意都没有。小太郎立刻为他辩护：“真的吗？”我觉得挺好的，你会画画吗？可以给别人评价吗？别废话了，看着就行。近邻更亲切，一直朝着同一个目标开枪。小太郎这样做的原因，经常照顾他，无微不至。虽然小太郎才五岁，其实他全知全能。现在我就是你的导师，他要看住兽爷，确保他好好的画画，怕被出版社扔掉。第二天，他们去公园玩，接着。每月建议我们拍一个合影留念，可是，横小太郎就是一直不肯拍照。然而在逃跑时，他意外地发现了一个小宝宝。两个女孩跑过来告诉我，早就看到这辆宝宝车了。他们推着婴儿车四处找婴儿的亲人，然而却一个人都没来认领。小太郎安慰婴儿，告诉他不用害怕。他说他经常和他妈妈失散，但他最终会回来找我的。说完，他就继续推着婴儿车吃喝。突然。一个女人转过身来，抱歉，那孩子是我的儿子，太棒了，你也高兴吧？其实美月和兽也都知道这是个被遗弃的婴儿，只是他们不知道怎么跟小太郎解释。回家，他们看到一个女人站在小太郎家门口，小太郎一声不吭，匆忙闯进了房间。就在周围人一头雾水的时候，我不是坏蛋，欢迎光临，欢迎您来到这里。然后他用牛奶代替酒款待那个女人。原来小林是个律师，他今天来给小太郎送生活费。为了表达感谢，他还给小林准备了一份礼物。然后他问这些钱是从哪里来的，小林立即记起所长反复交代的事情。千万别告诉小太郎，这钱是他妈妈保险金给的，他的妈妈已经去世了。这笔钱是一个非常善良的人捐赠的，而且你不可以去找那个很温柔的人，所以我想对你很温柔，这样我心情也会传递给那个温柔的人。回到办公室，小林拿出小太郎送的礼物，里面居然写满了他一周的日记。他每天都会记下自己的身高、体重和脚长，还有身边发生的有趣事情。也许小太郎希望告诉那位素未谋面的温柔的人，他非常照顾自己。另一方面，知道小太郎讨厌拍照，兽爷手画了一张他和美月的合照送给他，小太郎很开心。由于锅炉坏了，公共澡堂暂时不能开放。这让小太郎的举止变得很奇怪，他一直与邻居保持着一定的间隔。你们能让我过一下吗？我要扔垃圾，弄得每月和兽爷一点都不明白。很快，兽爷要参加小太郎的家长会，快到儿童节了，幼儿园需要四位家长协助筹办儿童节活动。然而，家长们个个都以自己要么上班，要么带娃为借口，拒绝帮忙。就在这时，兽爷举起手示意他可以帮忙，他还说自己独自一人。四个人的工作量可以很轻松地完成，谢谢您的帮助，孩子们会很高兴的。这不就是家长应该做的吗？毫无问题。虽然兽也不是孩子的家长，但却狠狠扇了这些家长的脸。家长会结束，老师叫住野兽，他说：“小太郎以前总是喜欢逗同学开心，但最近却变得话不多了。回家的时候，小太郎也叫兽也离他远一点。”说完他就走了。后来兽也从小林夫律师那里得知的。原来小太郎之前好几天没洗澡，导致发生了不好的事情，所以现在他为了不被讨厌，才会一直和别人保持距离。两天不洗澡就没人喜欢你，浏览一下儿童节的活动安排
，兽也决定帮小太郎做点啥。儿童节马上就到了，小太郎竟然发现每月在卖棉花糖，火爆的大叔也在卖炒米粉，而且小林律师还在大张旗鼓的宣传。这一瞬间让同学们崇拜他。你所认识的成年人都好厉害，帅歪了厉害的，兽也还忍受着腰椎间盘突出的痛苦，忙着做各种重活。只要小太郎高兴就好，他们都心甘情愿。今天搬来一个新邻居青田，对方请小太郎带他熟悉周围的地方。于是热心的小太郎跟旧邻居兽也断交了，和青田一起去泡澡了。而且对方好像还很了解小太郎的内心想法。难道这是胡子爷爷吗？你也试过这样吗？得做。第二天，青田还帮小太郎送上学，这还让暴躁大叔羡慕不已。每月经常看到他们一起。双人行也是酸溜溜的。晚上，青田想和兽野聊聊关于小太郎的情况。我就算知道，也不会告诉你啊！不要主动询问他不想透露的事情。你说的对，抱歉。一瞬间，青田正在通话中。你儿子，我找到了。原来青田就是那个偷拍小太郎的神秘人啊！他原来是个侦探，兽野早就怀疑他了。于是他找上了大家，准备和青田当面对质。起初，青田。还想不承认自己是侦探，但小林作为律师，早就查明了他的身份。而暴躁的男人也知道他们的规矩，毫不犹豫地给他扔了一笔钱，然后问他为啥查小太郎。青田收了钱后，诚实地回答说：“是小太郎的父亲请他来调查的，因为他之前和小太郎之间闹了些不愉快的事情，导致他被法律禁止和小太郎见面。”你打算告诉他爸他的住址吗？毕竟这是我要做的。听到就火了的暴躁大叔，他说：“你们这帮人只顾着钱，完全无视别人的生命。”就在这个时候，小太郎进来了。他说：“你们不能欺负青田。”说完就和他一起洗澡了。小太郎要兽也送他上幼儿园，因为青田不在家去办事了。兽也顿觉得状况糟透了。他们马上穿上军装，站在校门口，因为他们确信青田一定会去找小太郎的爸爸。他们决定全天候保护小太郎。以免他受伤再次，我不需要护卫，不要觉得我是个软弱的人。小将军，大家不明白小太郎为什么生气。晚上拜访，小太郎更加努力锻炼身体，因为他要变得更强盛。兽也觉得这样做可以保证他一个人能够活下来，但小太郎不同意。但是他也没有透露真正的原因。第二天，小太郎不需要他们送他去学校了。青田也回来了，他承认自己是去汇报工作的。说小太郎的爸爸会今天去见他，众人急得心烦意乱。青田撒谎给他爸的地址是假的，就算找他也会被告知租客昨天已经搬走了。为什么奈青田这样做？因为他小时候也受到了父母的虐待。他希望小太郎不再受伤，并且小太郎早就察觉到青田与他父亲的关系。由于小太郎非常喜欢玩泡泡胡子大爷游戏，就是青田从他爹那儿听来的。你认识我爸爸吗？我有个请求，先别告诉他。等我变得更强，大家听完后都保持了沉默。五岁男孩居然跑到夜店找人一起玩，而且还直接说你的名字就是你，每月的邻居，我要指明你。每月立刻叫兽野来帮忙带走他。这家店不允许未成年者进入，我从来没有去过那里。可是第二天，每月姐姐，我特地找你帮忙。每月被吓到了，差点掉下下巴。他们马上给小太郎上思想教育课。聊天中，每月突然记起几天前的事情。小太郎突然发现他租的公寓快到期了，而且还听他说要搬家改变心情。于是小太郎就去找兽野问询，怎样才能追到每月啊？如果是我，我会去店里找每月小姐。小太郎天真的相信了，最后才会变成个笑话。小太郎希望每月一直在他身边陪伴着他。每月听完，感动的紧紧抱住小太郎。每月特意为小太郎准备了殿下大人的便当。不过，好日子没过多久就结束了。每月的男友找到了她，小太郎放学回家了。原来每月戴着口罩，脸上的伤疤仍然很明显。每月说她最近跟男友分手的事情，但是对方一直不同意。哇哦，他明显在躲着她，他会去每月工作的地方待着。今天我直接去找每月，发现她遭受家暴，他还老是向她要钱，劝受也每月报警。门外的那个暴躁大叔也太过分了。他居然问每月需要不需要帮忙打他一顿？你要搬家了，不要再在这里住了，也让工作解约吧，找个你男朋友找不到的地方搬过去。
，不可以！小太郎没解释原因，一说完就走了。马上，小太郎每十分钟去敲每月的门，然后迅速跑回自己的房间。他想用这种烦人的方法催促每月快点搬家。小太郎，你来回跑来干嘛啊？你真的希望我搬走吗？他打算报警来解决这事。每月姐姐，你不行，这样你喜欢的人就会变坏。我让我爸变坏了。我不希望每月姐姐变成我一样，我们还有很多开心的回忆。我知道，不久就从小林那儿得到消息。小太郎小时候，他爸爸老爱打他妈，有一次还挺严重的，小太郎受不了了，就去找邻居求助，这导致他爸爸被警察抓了。小太郎还小，误以为自己不够勇敢，没能保护好妈妈，因此导致我爸爸被抓了。从那时开始，他就一直自责。自从那时候开始，小太郎就开始渴望变得更强大了。每月整理好行李，准备搬家。他和大家说再见。只有小太郎戴着面具，躲在角落里，一言不发，因为他不想让别人看到他难过。面具下的眼泪流不停。凌晨两点钟，兽爷还在加班画漫画，突然门口传来连续不断的门铃声。然而，兽爷开门后发现外面一个人也没有，多了三个石头。深夜突然冒出小石块，有灵异事件发生吗？兽爷吓得赶紧进屋去了。他躲在被子里。颤颤巍巍的发抖。奇怪的是，三天连着发生了，暴躁大叔和兽爷的门口都出现了神奇的石头。后来他们跟小太郎说了这件事，这是我干的活，我经常在睡梦中进别人房间乱晃，有时乱扔东西，有时还说坏话。小太郎还说那不是真正的他，如果再碰到这种情况，千万别让他进屋。大叔很糊涂，但是到了晚上，兽爷家的门铃又响了起来，他立刻去开门。明天还得上幼儿园，早点回去睡吧。起床了，小太郎撒娇，让兽爷吓到了。但他之前的警告浮现在脑海中，兽爷决定把小太郎送回他自己的房间。不要担心，我不想单独一个人。等等等，我竟然犹豫了。最后，兽爷手陪伴小太郎入睡。你对撒娇真是情有独钟啊，还小就要扮成大人的样子。小太郎说，他要和小林去一个特别的地方，不要让兽爷同过来了。欢迎回来，少爷。兽爷怎么会不跟过来呢？兽爷被小太郎和小林无意中发现了，小太郎非常生气。兽爷说：“我是为了你的安全而会跟着你。”再说，未成年人怎么能去那种地方呢？你花钱太浪费了。你知道这个纸巾有多贵吗？太厉害了！为什么还要订这么多报纸呢？兽爷指责小太郎，他没多解释，但他们也因此产生了矛盾。兽爷被律所所长找去了。然后他给兽爷看了小太郎的日记，兽爷才知道小太郎只是想找个人迎接他，所以他去了女仆咖啡店消费。而且小太郎以前还在福利院，他就开始用质量好的纸巾了，那种纸巾更甜。一些被父母丢弃的孩子，有时为了填饱肚子也会吃纸巾。由于纸巾和报纸的缘故，被兽爷哥哥狠狠地教训了一顿。小太郎订那么多报纸，是因为他需要大量的阅读材料。订太多报纸，两天就会装满信箱，会有人怀疑出了什么事。因为从此以后，我要独自住了。小孩都懂得自保，真是厉害而又心疼。房东让兽爷交本月的租金，但他的钱包已经一文不值了。他的漫画稿费得等到发售后才能拿到钱，于是他才找小太郎帮忙。我拿到稿费就搬家吧，能暂时寄宿一下吗？小太郎说可以住，但得帮忙干活。然后他们一起下厨做饭享用。一起清理房间，开始做作业、画漫画，还一起睡觉，还打呼。他们看起来真的很亲密，好像一家人一样。这一天，小太郎向兽爷要求回答他妈妈之前的问题：“我不适合照顾孩子，真是个不称职的妈妈。为啥要生我啊？”然而这个疑问，我从小就失去了父母，一直住在叔叔家，怎么答得上来呢？第二天，小太郎四处打听寻找答案，但他们都没能让小太郎满意。就在这时候。兽爷给我打了个电话，明天我要去他家做客。兽爷无奈的在小太郎家门外的名字上做出了修改。小太郎也穿着漂亮的衣服参加了活动，他专门为自己弄了一个时髦发型。因为兽爷曾经跟叔婶提到过小太郎，他们也想见见小太郎本郎。不久后，叔叔按时到达了。我叫小太郎，平常也哥哥对我挺照顾的，但也没怎么照顾我。婶儿被小太郎可爱的样子可爱的不行。他拿出好吃的蛋糕，请小太郎尝尝。他的房间比我想象中要干净的多。其实这是小太郎的房间。然后小太郎还发现了一个疑问：为什么兽爷哥哥
只和别人用敬语，气氛尴尬了。叔叔马上找借口溜出去玩游戏。于是，叔叔和小太郎开始玩木头人游戏。这次真是累坏了叔叔啊！木头人，你抖了，实际上是帕金森病，我来替换你。另一边正在感叹时间过得飞快。当兽爷第一次去他们家的时候。沈在和叔叔抱怨，养多一个小孩不仅花钱，还会累垮自己。不料，兽野竟然听到了这些无心之言。从那时起，兽野一直都是使用禁语。毕业后，他一直躲着他。如今，在小太郎的影响下，现在的情况是这样的：他才发觉自己对自身的重要性，养育之恩很珍贵。出生未受养，只缺可负；养育之恩深，永不忘记。生而养百事，困难重重。婶婶说用禁语不清净，所以我决定不用了。别担心，看到婶婶听完后，激动的眼泪流下来。就这样，他俩终于化解了心头的矛盾。刚刚送走叔叔婶婶，兽也向小太郎道谢，因为他对亲人的看法发生了变化。第二天，小太郎要兽也陪他去探望外公外婆在墓地的地方，他也希望在这里碰到他的妈妈。他的妈妈的名字也在上面。爷爷奶奶，我过得挺好，希望你们保护我。还有，如果你妈妈来祭拜你们的话，希望你们能把我的情况告诉她。我过得挺好的，看着满怀希望的小太郎，告诉他他已经死了。兽爷哥哥，你觉得我还能再见到妈妈吗？可见这是兽爷第一次对小太郎说谎。嗯，我相信你是诚实的。晚上，兽爷把小太郎妈妈的事情告诉了美月，而且他还决定会继续隐瞒这个谎言，因为他不愿意伤小太郎的心。心灵受伤了。第二天，出版社通知兽野他的新漫画很受欢迎，他们想让兽野快点出续集，而且这次还提前付了预付款，这样他就能解决房租的问题了。然而，就在他们准备去交租的时候，前任突然来找我说要住一段时间，他竟然因为跟现任吵架了。同时，小太郎在福利院结识的右哥哥也来找他了。俗话说，远方来的朋友最好。小太郎自然给他准备了一顿丰盛可口的晚餐。然而不久后，小林律师找到了兽爷，他说小太郎最近要求加点零花钱，但没说要这么多钱做什么呢。兽爷觉得有人在背后操纵他，所以他找上阿佑质问：“我和小太郎决定搬去一起住了，有什么需要我帮你修改的？所以就需要付搬家的钱。”他说完就走了。不久后，兽爷问小太郎要搬走吗？小太郎同意了，而且为了集资。小太郎还拉上了脾气暴躁的大叔一起去捡垃圾赚钱，另一边去了。邻居们担心小太郎，于是就让小林去查一下阿佑的底细，果然发现他借了很多钱，还给了好几家机构，而且一直没还款，但最近开始重新还款了。显然阿佑欺骗了小太郎，他们去找小太郎聊天，小太郎把钱拿去给阿佑搬家了吗？我信他，小太郎无法区分善恶，兽爷又得去找阿佑了。他警告对方不要骗小太郎，但是阿佑仍然非常傲慢无礼。可是没证据，兽爷也没法对他有什么办法。然而阿佑回公寓时，你一直在说谎是吧？我一开始就察觉到了，因为每次你撒谎时都会摆弄头发。小太郎早就知道阿佑骗了他的钱，但是没关系，你骗我也无所谓。说完，他立刻把这周的生活费都给了他。阿佑很疑惑，明明你不相信我说的话。为什么还要给我钱呢？因为是你，觉得被背叛的人不可相信，比相信的人变得难过。然后他还把自己平常存下来的钱也给了阿佑。你为什么要这样帮我呢？我很高兴你愿意和我一起同住，但其实是个骗局。就算被骗也开心。抱歉了，阿佑刚开始工作的时候很天真，一次次受到信任的人背叛，让我感到压力重重。他也无意间变成了那类人，但现在阿佑决定彻底改变。他要转变自己，变成一个善良的人。其实，善良可以改变一个人的命运。前女友来接小太郎放学了，老师要求他把游园会的邀请函转给兽爷，但他没有意识到兽爷也来了，他立刻把邀请函藏起来了。他希望兽爷能抓住这次漫画连载的机遇，在家创造力爆棚，他会帮兽爷接送小太郎。你好像还不知道，你已经成了兽爷的累赘了呢。我给兽爷哥哥增加了负担。所以，小太郎完全无视了兽爷，然后走了。另一边，私家侦探青田给小林打电话，因为最近小太郎的爸爸让他帮忙找儿子。
，他还想借阿佑的力量找到小太郎，但阿佑没说小太郎住哪，游园会很快就会举行。但小太郎脸上一点笑容都没有。暴躁大叔和儿子见面的日子到了，每月也得去上班。今天还是兽眼漫画的最后期限，他们没时间看小太郎演出。突然或恰好此刻，前女友突然发现我贸然出现在那里，她急忙劝他回去写作。他未来的生活会是怎样的呢？就像你说的一样，我可能不能负责任，或许他明天就要离开我了，所以现在至少，我想亲眼看着他每天都在成长。作为邻居，兽也没有照顾小太郎的责任，但他其实已经是小太郎，就某种程度上说爸爸了。同时，一个生气的男人带着儿子赶过来了，而且每月下班后也来了。小太郎迫不及待地唱起来，因为他知道他们即将到来，他的亲人都来支持了。就这样，游园会圆满落幕。在我回家的路上，我遇到了前女友的姐姐和小太郎，他们非常真诚地向我道歉：“你不是负担，而是一直在支持兽爷。我是不是给你添麻烦了？正因为有你在，我才能全力以赴地画漫画。”他很在意你。另一方面，今天没有把小太郎的住址告诉他爸爸，但里面有个小太郎给他写的信：“老爸，我还不能和你见面，我还不够厉害。”我可能让你失望，等到我变强大了，就能自力更生。咱们再碰一下吧，希望你能喜欢我，小太郎。故事就到这里了。